హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో మన ఛానల్లో ఇప్పటి వరకు ఫోర్త్ సెమ్కి సంబంధించిన యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ ఉన్నాయి కంప్లీట్గా యూనిట్ త్రీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా సెమ్ టూకి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ సెమ్ వన్ ఉన్నాయి రియల్ అనాలిసిస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్గా ఉంది థర్డ్ సెమ్కి సంబంధించింది న్యూమెరికల్ అనాలిసిస్ క్వశ్చన్ టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి చూడండి సో మనకు ఎగ్జామ్స్ నియర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అనలిటికల్ సాలిడ్ జామెంట్రీ క్లాసెస్ చేయలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఈ క్వశ్చన్స్ చూసే ముందు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూసే ముందు మన ఛానల్కి ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి వీడియో నేను ఎండు వరకు చూడండి నేను కొంచెం స్ట్రాటజీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నది సో ఫస్ట్ ఇండి చూసినట్లయితే ఈ స్పియర్ ఈ స్పియర్లో మనకు రెండు హాఫ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ ఒక పార్ట్ అవుతుంది వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఒక పార్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో మనకు వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూలో మెయిన్గా మేజర్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా మేజర్గా లాంగ్ ఆన్సర్కి వచ్చి ఛాయిస్ ఉన్న క్వశ్చన్ లేదంటే ఈ విధంగా ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈ విధంగా ఫోర్ పాయింట్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ అంటాడు ఎంత సేమ్ అయితే ఒకటే లాగా చేస్తాం అనమాట సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ లాంగ్ ఆన్సర్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకు ఫోర్ పాయింట్సే కాకుండా ఈ విధంగా కూడా అడుగుతాడు త్రీ పాయింట్స్ ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు లేదా లైన్ ఈక్వేషన్ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చి స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఇవన్నీ ఒకటే మోడల్లో చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ షో ద ద టూ సర్కిల్స్ ఆన్ లైస్ ఆన్ సెన్ స్పియర్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు అంటే ఒక స్పియర్ పైన రెండు సర్కిల్ ఉంటే ఈ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఏమై ఉంటుంది అని అడుగుతాడు అనమాట ఇలాంటివి షార్ట్ క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది లాంగ్ క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇది కాకుండా మనకు ట్యాన్ జెన్ ప్లేన్ పైన క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదంటే సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్ చూసినట్లయితే రెండు స్పియర్స్ రేడియస్ ఇచ్చి ఆ రెండు స్పియర్స్ అనేవి ఆర్థోగుణంగా కట్ అవుతే దాని కామన్ రేడియస్ ఏమవుతుంది అని అడగవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ ఆర్థోగానాలిటీ పైన క్వశ్చన్ ఇది కాకుండా సెకండ్ హాఫ్లో డ్యామ్ షూర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లిమిటింగ్ పాయింట్స్ క్వశ్చన్ ఓకేనా ఇవి ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ని గమనించండి ఫస్ట్ హాఫ్ పార్ట్లో ఫైన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ స్పియర్ రావచ్చు సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్లో లిమిటింగ్ పాయింట్స్ పైన ప్రాబ్లం రావచ్చు సో మీరు ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన ఈ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకేనా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ని చూసినట్లయితే సెకండ్ యూనిట్లో మెయిన్గా మనకు ఎలాంటివి వస్తాయి అంటే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోన్ అంటాడు ఒక పాయింట్ ఇస్తాడు వాటెక్స్ ఇస్తాడు ఇలా వాటెక్స్ ఇచ్చి గైడింగ్ కర్వ్ ఇస్తాడు ఇచ్చి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కోన్ అంటాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట కోన్ పైన సో ఇవి కాకుండా కోన్ పైన ఇంకే విధంగా ఇస్తే చూడండి ఇట్లా వాటెక్స్ ఇచ్చిండు గైడింగ్ కర్వ్ ఇచ్చిండు వాటెక్స్ గైడింగ్ కర్వ్ ఒకటేలాగా చేస్తాం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ముందు జనరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దాని నుంచి ఆన్సర్ తీసుకొని వస్తాం సో ఇక చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈసారి నా గేస్ ప్రకారం అయితే ఓకేనా సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కూడా సేమ్ ఉంది ప్రూవ్ దాట్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఎ కోన్ విత్ వాటెక్స్ టూ టూ వన్ ఇది కోన్ ఈక్వేషన్ అవుతే దీని వాటెక్స్ ఇది అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటుండు ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ సో ఇవి చూడండి ఇంతకుముందు చెప్పినంత వరకు ఫస్ట్ హాఫ్ పార్ట్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్లో హాఫ్ పార్ట్ అంటే ఓఆర్ అని పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ సెకండ్ హాఫ్ పార్ట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వస్తాయి చూడండి ఫైన్ ద యాంగిల్ బెట్వీన్ ది లైన్స్ లైన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ ప్లేన్స్ ఓకేనా లేదంటే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్స్ టు ద లైన్స్ ఇన్ విచ్ ద ప్లేన్ కజ్ ద కోన్ ఇవి మనకు ఒక క్వాడటిక్ ఈక్వేషన్ ఎల్ఏమ్ఎల్లో తీసుకొని వచ్చి చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట ఇదే టైప్లో మనకు
ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే టాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద స్పియర్ ఇంపార్టెంటే టాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద కోన్ ఇంపార్టెంటే టాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద సిలిండర్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఈ మూడుటికి మూడు టై త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ యూనిట్ త్రీ సిలిండర్స్ని చూసినట్లయితే సిలిండర్స్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఈ సిలిండర్స్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒకేలాగా చేస్తాం ఓకేనా సో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంపార్టెంటే కానీ అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే మనకు రైట్ సర్క్యులర్ కోన్కి ఒక పర్టికులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములాకి మనకి ఏమేమి కావాలో చూడాలి ఫార్ములాలో మనకు యాంగిల్ కావాలి ఒక పాయింట్ కావాలి జనరేటర్ కావాలి డిఆర్స్ కావాలి ఈ వీటిని తీసుకొని వస్తే మనం ఆ వాటిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అన్నాడు ఓకే ఇక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చిండు సెమీ వర్టికల్ యాంగిల్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ఒక వర్టెక్స్ ఇచ్చిండు వర్టెక్స్ని ఆల్ఫా బీటా గామ అనుకుంటాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ని ఎల్ఎంఎల్ అనుకుంటాం సో ఇది ఆల్ఫా ఈ మొత్తం ఉన్నాయి కదా వీటిని తీసుకెళ్ళి రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అనే ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఏం పెద్ద హార్డ్ ఏం కాదనమాట సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చూడండి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ హూస్ జనరేటర్స్ ఆర్ ప్యారల్ టు ద లైన్ అండ్ హూస్ గైడింగ్ కార్ ఇంతకుముందు కోన్లో కోన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చిండు జనరేటర్ ఇచ్చిండు నెక్స్ట్ గైడింగ్ కార్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ జనరేటర్ డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఈ సిలిండర్ జనరేటర్ అనేది వేరే ఒక లైన్కి ప్యారలల్గా ఉందంట అంటే ముందు ఈ జనరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చేస్తే ఆల్రెడీ గైడింగ్ కార్ ఇచ్చిండు జనరేటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఫైన్ ద ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ప్యారలల్ టు దిస్ ఫైండ్ ఇట్స్ గైడింగ్ కార్ ఓకేనా సో ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ ఎన్వలాపింగ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే మనకు పర్టికులర్ మెథడ్ ఉంటుంది పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్వలాపింగ్ అంటే బీ స్క్వైర్ మైనస్ ఫోర్ ఏజ్ ఈజ్ కూడా జీరో ఏదో కావాలనుకుంటా గమనించండి సో ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది మళ్ళీ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ గురించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ గురించి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది అంటే ఒక హాఫ్ పార్ట్లో రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ ఉంటే ఇంకో హాఫ్ పార్ట్లో ఎన్వలాపింగ్ సిలిండర్ ఉండే అవకాశం ఉంది అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే ఈ రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ని పర్ఫెక్ట్ నేర్చుకోండి మీకు ఖచ్చితంగా లాంగ్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ టాపిక్ ది కొనికాయిడ్ కొనికాయిడ్లు వచ్చేసి మన కొనికాయలో చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే అన్ని కొంచెం ట్రిక్గా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవి అయితే ప్రిపేర్ కాండి ఫైన్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్ విత్ ద కొనికాయిడ్ సో మనకి క్వశ్చన్ ఫోర్ యూనిట్స్లో కనిపిస్తుంది ఫైన్ ద పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అండ్ స్పియర్ ప్లేన్ అండ్ కోన్ ప్లేన్ అండ్ సిలిండర్ అదేవిధంగా ప్లేన్ అండ్ కొనికాయిడ్ ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి సేమ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ కూడా ఫోర్లో కనిపిస్తుంది సో ఇది చూద్దాం ముందు ఫైన్ ద కండిషన్ దట్ ద ప్లేన్ షుడ్ టచ్ ద సెంట్రల్ కొనికాయిడ్ అన్నారు అంటే ఒక ప్లేను ఇట్లా కొనికాయని టచ్ చేసింది అంటే ఆ ప్లేన్ ఏమవుతుంది ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అవుతుంది సో ఈ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ అనే థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ చూడండి ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది కొనికాయిడ్కు ఉంది స్పియర్కు ఉంది సిలిండర్కు ఉంది కోన్కు ఉంది ఓకే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ట్యా ట్యాంజెంట్ టు ద ప్లేన్ విచ్ విచ్ టచెస్ ది స్పియర్ ఉంది అండ్ కోన్ ఉంది అండ్ సిలిండర్ ఉంది కొనికాయిడ్ కూడా ఉంది కొనికాయిడ్ అంటే ఏం లేదు అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫిగర్ అనమాట ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద కొనికాయిడ్ ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద కొనికాయిడ్ ఈక్వేషన్స్ టు ది టూ ప్లేన్స్ విచ్ కంటైన్స్ ది లైన్ గివెన్ బై దిస్ అండ్ దిస్ టచ్ ద ఎలిప్స్ ఆయిల్ ఈ రెండు లైన్స్ అనేవి ఒక ఎలిప్స్ ఆయిల్ని టచ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ రెండు టూ ప్లే ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు నెక్స్ట్ ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద కొనికాయిడ్ విచ్ పాసెస్ త్రూ ద లైన్ చూడండి ఈ యూనిట్లో మనకు మెయిన్కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్యాంజెంట్ ప్లేన్ టు ద కొనికాయిడ్
show that the enveloping cylinders of the ellipsoid this with generators perpendicular to z axis made the plane z is equal to 0 in a parabola parabola na so ee question kuda chaala important anamata so ivi nenu prefer chesina 40 questions 4 units lo nunchi 40 important questions ni theeyadam jarigindi mundi 40 important nechukunna tarvata perfect ayin tarvata वेरे क्वेश्चंस के लंडी माली जब तो ना ये भी ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चंस मात्रा में इकड़ा जिन चपड़न जरिए इन्दी ये भी शार्ट लोग उड़ा इम्पोर्टेंट आने विषय नहीं माची पकड़ने मेरी कहाँ सब सनी नेच कुंटे शार्ट लोग उड़ा से सो ओवरऑल का अन्य यूनिट्स लोग अल्पीन टू पाइंट्स ऑफ प्लेन इक्वेशन हूँ, थ्री पाइंट प्लेन इक्वेशन हूँ, आवी दंगा गुड़ा ये वचन मटा। नेक्स्ट आप बात लो लिमिटिंग पाइंट्स, सेकेंड इन्हीं ट्रायंगल बेटवीन दी टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ दी लाइंस, लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ प्लेन एंड कोन, एंड नेक्स्ट आर इन्हीं तो एनवलपिंग कोन, इकड़ा ये फोर्थ इन्हीं टलो। ओवरऑल का मेरी करूँ ना ये एट टॉपिक्स परफेक्ट का उन्हें काची दंगा मेरे को ग्रेड होच्छे आवकाशम। हाय वो पालियो क्लियर? ये वीडियो का नंबर मेरे नचना लाइक दे, लाइक चेंडी, शेयर चेंडी। मन चैनल के ओरा ना फर्स्ट टाइम वचन वालों ना लाइक दे, सब्सक्राइब जिसको ना मात्रा मच्छी पकड़ दे। 